Hello, chào mừng tất cả anh em Theo kế hoạch thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em những điều căn bản mà anh em cần biết Trước khi bắt đầu hành trình chinh phục tựa game Biomutan Mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho anh em Và từ đó nhận được một subscribe của anh em nha Điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là điểm tăng cấp chỉ số mỗi khi lên cấp. Mỗi khi anh em lên một cấp độ thì nó sẽ tặng cho anh em một điểm như thế này. Và điều anh em cần làm đó chính là nâng 160 cái chỉ số dưới đây. Thì nói chung đây là một tựa game không phải là người chơi với người chơi. Vì vậy nên việc anh em nâng cái chỉ số nào thì đó là tùy anh em thôi. Tuy nhiên lời khuyên của mình đó chính là anh em nên đầu tư vào cái điểm lắc này. Hãy chắc chắn là điểm lắc của anh em trên 110 hoặc là hơn như vậy nữa. Tại vì mỗi khi anh em nâng điểm lắc anh em sẽ tăng được cái tỷ lệ crit dam của anh em lên được 2% và cái quan trọng hơn tất cả mọi thứ đó chính là cái tỷ lệ loot chain, tỷ lệ loot đồ tăng được 2%. Tại sao mình lại nói như vậy? Đó chính là vì mỗi trong một cái thế giới mở như thế này thì cái việc anh em loot đồ là điều điều không thể tránh khỏi là một cái điều hiển nhiên rồi. Anh em sẽ loot thật nhiều đồ, loot được rất là nhiều và sau đó anh em sẽ bán những món đồ đó đi. Vì vậy, cái tỷ lệ loot đồ này cực kỳ quan trọng đối với một cái tựa game thế giới mở mà offline như thế này. Anh em loot được đồ xịn hơn thì anh em sẽ bán được giá cao hơn. Vì vậy, mình khuyên anh em nên đầu tư vào cái loot chance này. Sau đó, đầu tư vào những cái điểm khác nếu khi mà anh em cảm thấy cần thiết. Sau khi đạt đủ điểm lắc mà anh em cảm thấy mà ưng ý rồi, sau đó anh em sẽ tiếp tục nghĩ về cái hướng chơi của mình. Nếu anh em chơi là một người chơi đánh cận chiến thì mình khuyên anh em nên đầu tư vào điểm Strength Nó sẽ tăng cái điểm đam cận chiến của anh em lên Nếu như anh em là một người chơi thích xạ chiến thì mình khuyên anh em nâng cái điểm Agility này lên Đây là cái điểm nó sẽ tăng cho anh em tốc độ di chuyển Vì đối với những người chơi tầm xa thì cái tốc độ di chuyển là một cái điều cần thiết để anh em có thể vừa bắn vừa lùi lại Hoặc là vừa di chuyển để cho những cái con quái nó không thể đuổi kịp anh em được Điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là cái cục xương này, Upgrade Points. Thì cái cục xương này nó là cái mà anh em cần phải chú ý rất nhiều trong cái quá trình anh em nâng. Và anh em phải chắc chắn rằng mỗi một cái điểm cục xương này anh em sử dụng nó sẽ là có ích và nó sẽ không phải là phí phạm. Đối với cục xương chúng ta sẽ có hai mục để mà chúng ta sử dụng cục xương này. Một là Kung Fu, hai là Perks. Thì đầu tiên mình sẽ nói về Perks trước. Ở mục Perks chúng ta sẽ có hai cái mục nhỏ nữa là General và Mercenary. Mercenary đó chính là cái class nhân vật của mình Thì anh em chơi class nhân vật nào Nó sẽ có tên tương ứng ở ngay ở đây Đầu tiên là về mục General Thì đối với mục General này Mình sẽ khuyên anh em nâng cái mục Luck Out trước Luck Out nó sẽ tăng cho em 10% tỷ lệ loot đồ Thì như mình đã nói ở cái điều đầu tiên mình chia sẻ Đó chính là mỗi một lần anh em nâng cấp Thì nó sẽ tăng cho em 2% loot chance Nhưng cái này nó tăng tới tận 10% lận Và nó chỉ tốn một cục xương thôi vì vậy, ngay từ level đầu anh em level 2, anh em đã có thể sử dụng cái điểm lắc ao này rồi. Đó, đó là cái điều mà tối quan trọng anh em cần phải nâng đầu tiên trên tất cả mọi thứ luôn đó. Trong một general này, nó là những cái chỉ số mà khi anh em nâng lên nó sẽ giúp cho nhân vật của anh em rất là nhiều. Tuy nhiên, mình nghĩ là anh em sẽ biết được những chữ số nào anh em cần vì lối chơi của mỗi người khác nhau. Vì vậy, mình sẽ không bàn chuyên sâu về những cái thuộc tính này. Khi mà anh em sở hữu con thú cưỡi đầu tiên, mình nghĩ anh em nên nâng cái điểm này luôn, Mau Mania. Nó sẽ tăng cho cái con thú cưỡi của anh em 5% tốc độ chạy. Vì vậy, khi mà anh em có con thú cưỡi đầu tiên của mình, đừng quên vào cái mục General, Perk General và nâng ngay cái điểm Mau Mania này nha. Tiếp theo, đó chính là cái mục Mercenary. Đây là những cái điểm chỉ số khi anh em nâng lên, nó sẽ phụ trợ cho cái class nhân vật của anh em rất là nhiều. Đây, mình sẽ thị phạm sơ qua cho anh em. Thì để học được Tất cả những cái điểm phụ trợ này anh em sẽ tốn đâu đấy tầm khoảng 8 cục xương Thì có nghĩa là anh em cần 8 level Tuy nhiên nó sẽ có cái giới hạn level anh em có thể học được Đây ví dụ cái điểm mà Brutality nó sẽ cần tới level 15 mới học được và tốn 3 cục xương Vì vậy anh em hãy canh cục xương của mình Và để dành những cục xương nếu anh em không có ý định nâng những cái điểm chỉ số khác và mình khẳng định với anh em luôn trong phần bớt của class nhân vật như thế này Đây là cái mà anh em cần chú trọng trên hết Mỗi khi có đủ cục xương và đủ cái giới hạn level thì anh em nên nâng cái này cho mình Vì tất nhiên là đối với mỗi class nó sẽ có những điểm phụ trợ riêng Và tất nhiên là nếu như mà những điểm phụ trợ này vô dụng thì chả ai cho nó vào cái mục này làm gì cả Vì vậy nên anh em đừng ngần ngại khi mà anh em đủ điều kiện hãy nâng nó cho mình Tiếp theo chúng ta sẽ tới phần cung phu phần cung phu này nó cũng sẽ tốn cục xương về cung phu mỗi class chỉ là một cái chỉ số đặc biệt về mặt nào đó ví dụ class này nó sẽ có tấn công cao class khác nó sẽ có máu cao vì vậy nên anh em đừng quá chú trọng vào nó cái quan trọng ở đây chính là 
cái con nhân vật của anh em nó có thể sử dụng tất cả mọi loại vũ khí trên đời này luôn Vì vậy nên khi mà anh em vào phần Kung Fu nó sẽ có rất là nhiều thứ Nói đâu cho xa, ví dụ vào phần cận chiến anh em sẽ có năm cái mục như thế này Một cái là anh em đấm bằng tay, cái thứ hai là anh em xài katana, có thể là hai cây katana Thì hai cây katana nó là dual way melee nha, melee Tiếp theo đó chính là trọng kiếm và cuối cùng đó chính là crush hình như nó là cái loại mà cầm trùy hay cầm búa gì đó rồi thì mỗi một cái này nó sẽ có kỹ năng riêng anh em sẽ tốn tổng cộng là ba cục xương để mở kỹ năng của nó anh em có thể thấy rằng cái chiêu này nó sẽ sử dụng là hai lần chuột phải và một lần ép và cái chiêu tốn hai cục xương là hai lần chuột trái và một lần ép khi mà anh em thoát ra anh em vào cái phần cầm katana thì nó cũng sẽ như vậy hai lần chuột phải và một lần ép vì vậy phần này anh em chú ý cho mình nếu như nhân vật của anh em đang chơi cái con cầm katana thì anh em nâng cái 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 mục kỹ năng này trước sau đó sau này khi mà anh em có được những vũ khí khác và anh em muốn đổi lối chơi của mình thì anh em nâng sau cho mình nó cũng chỉ là cái thao tác phím như nhau thôi quan trọng là trên tay anh em đang cầm cái vũ khí như nào đó là phần về phần cận chiến còn phần xạ chiến thì sao nó cũng tương tự thôi anh em sẽ có được năm loại súng để mà anh em cầm thì nói chung là cầm như thế nào thì cái đó là tùy anh em Nếu như anh em có cái súng sọt gân ngon thì anh em xài sọt gân Còn không, nếu anh em không có súng sọt gân thì anh em học sọt gân làm gì đúng không? Đây, ví dụ như cái phần nhập kỹ năng nó cũng vậy thôi ALT chuột phải chuột trái Cái này là hai ui Cái này là nhảy hai lần và ấn chuột trái Thì qua những cái vũ khí khác nó cũng y chang vậy luôn Không khác gì đâu anh em ơi còn cái phần dual gun này thì hình như là tùy class nhân vật đó có class nhân vật nó sẽ không được không cầm được hai khẩu súng đâu hình như cái class này của mình là cầm được hai khẩu súng thôi đó anh em ơi vì vậy nên tùy anh em thôi anh em muốn nâng như nào là việc của anh em lối chơi của anh em mình không thể quyết định được vì vậy mình sẽ không bàn chuyên sâu về vấn đề này mục thứ ba mà chúng ta sẽ bàn tới đó chính là điểm ánh sáng và bóng tối thì đâu ở đầu game như ở clip đầu tiên mình đã ra đó chính là khi mà anh em chạy tới cái ngã ba thì anh em sẽ được chọn ánh sáng hoặc là bóng tối thì anh em đừng có nghĩ ra cái ánh sáng đó sẽ làm là con người anh em là trở thành một người tốt tuy nhiên thì không phải trong này anh em có thể thấy là mình có thể thu được hai điểm ánh sáng và bốn điểm bóng hai điểm bóng tối và bốn điểm ánh sáng vì vậy nên ánh sáng bóng tối nó âu là cũng chỉ là một cái điểm thôi anh em ơi nó không nói lên được cái vấn đề gì đâu để kiếm được điểm ánh sáng bóng tối này thì hoặc là anh em bắt được những cái con mà nó chạy lông nhông trên đường anh em chạy lại anh em làm kiếm cái vợt thì anh em sẽ có được cái nhiệm vụ mà nhận cái vợt đó rất nhanh thôi nếu mà anh em chưa chơi game thì nói chung là chơi được tầm 10 hoặc 15 phút là anh em sẽ có cái nhiệm vụ chạy vô trong cái khu đó cầm cái vợt mà bắt mấy cái con này thôi thì sau khi mà anh em bắt cái con đó nó sẽ cho anh em ba lựa chọn một là anh em sẽ giết chiếc con thú đó anh em sẽ nhận được một cái điểm bóng tối hai là anh em sẽ giữ con vật đó anh em sẽ nhận được một điểm ánh sáng thì thì đó à quên còn một điều nữa mình chia sẻ chưa chia sẻ với anh em đó chính là đối với cái anh em đi theo đường chọn ánh sáng thì anh em sẽ bắt được cái con trồn màu đỏ có giống con sóc chuột màu đỏ đó và anh em sẽ không bắt được con quả cũng như ngược lại nếu anh em đi theo đường bóng tối anh em sẽ bắt được con quả nhưng không bắt được cái con trồn đó đâu mỗi lần mình tại vì mình chọn hệ ánh sáng nên mỗi lần mình đi mình thấy được cái con quả đó mình vụt e vào nó thì nó lại biến mất luôn nên là anh em đừng hoảng sợ nha Điều thứ tư mà mình muốn chia sẻ với anh em là điểm Berserk Power nằm ở một Mutation. Điểm Berserk Power này nó sẽ giúp cho anh em có những cái kỹ năng đặc biệt và nó sẽ liên quan trực tiếp tới điểm ánh sáng hoặc bóng tối của anh em. Như anh em thấy ở đây thì nó sẽ cần ánh sáng hoặc là bóng tối thôi, sẽ không có kỹ năng nào nó cần cả hai điểm ánh sáng và bóng tối cả. Tuy nhiên trong cái đống điểm này mình chỉ đúng recommend cho anh em đúng một hai kỹ năng thôi còn những kỹ năng khác không có cũng được và cho dù có thì nó cũng chỉ là làm màu cho có thôi nó cũng không thay đổi game nhiều lắm đâu quan trọng là anh em thích thì anh em xài thôi chứ ai cả được anh em đâu kỹ năng đầu tiên mà mình muốn recommend cho anh em đó chính là Leviate thì cái kỹ năng này sẽ giúp anh em bay trên không và bắn túi bụi như thế này rất là thú vị đúng không đối với một tựa game mà anh em không không thể bay được quá nhiều thì cái việc mà lơ lửng trên không một thời gian ngắn cũng là quá bá đạo rồi Kỹ năng thứ hai đó chính là Freeze sẽ làm đóng băng cái địch xung quanh. Tuy nhiên mình đã test thử kỹ năng này và cảm thấy là nó không được đóng băng lâu quá đâu. Nhìn như vậy thôi chứ thực ra anh em đóng băng xong thì nó đã bị nhả đóng băng mất tiêu rồi. Chủ yếu là nó sẽ định hình lại cái đội hình của địch và sau đó anh em có thời gian thoát ra chỗ khác để mà tiếp tục bắn hoặc là tấn công từ nó thôi. 
may mắn hút điều ra hai cái kỹ năng mình recommend cho anh em nó đều sử dụng điểm ánh sáng vì vậy nên anh em không cần quá phải lo nếu như cái kỹ năng mình recommend nó thuộc hai hệ khác nhau nói như thế thì làm sao để chúng ta có thể sở hữu được cái điểm beside point này đây đó chính là khi mà anh em đi di chuyển trên đường anh em thấy cái lều nào đó nó như một túp lều nhỏ nhỏ thôi anh em chạy lại ấn em vào nó là anh em sẽ đứng vái nó một phát thế là anh em có được một điểm như thế này đây hình như là cách duy nhất mà anh em có thể nhận, nhận được cái điểm beside point vậy thì anh em sẽ thắc mắc làm sao chúng ta có thể sử dụng được cái điểm cái kỹ năng beside power đó được thì bây giờ rất là dễ thôi khi mà anh em ấn vào side power thì khi mà anh em học kích hoạt được cái kỹ năng đó rồi đây mình duy rất, rất là nhiều điểm nha thì ví dụ như cái kỹ năng freeze này đi anh em ấn vào nó nó sẽ cho anh em gắn vào một trong những giá trị như mình đây thì anh em muốn gắn giá trị nào anh em chỉ cần ấn cái nút tương ứng thôi hiện tại mình đang gắn cái cái tuyệt chiêu băng giá này vào chuột phải thì mình ấn được một lần nữa là nó sẽ nó sẽ bỏ gỡ ra nha tại vì mình gắn rồi bây giờ mình gắn ngược trở lại đó rồi bây giờ anh, anh em thoát ra cho mình thì để sử dụng cái này anh em nhìn cho mình anh em ở sẽ ấn con chó chuột anh em đi con chị chó chuột xuống sau đó anh em ấn chuột phải cho mình đó thì bùm um, đẹp chưa quá đẹp luôn đó thì hy vọng là anh em sẽ sử dụng được cái chiêu mà mình yêu thích để có thể trợ giúp cho anh em trong cái quá trình anh em chiến đấu với kẻ địch với những cái con quái điều thứ năm mình muốn nói với anh em đó chính là điểm biochain Netflix. thì cái điểm này anh em nhận được bằng cách anh em đi thấy những cái thùng mà tím tím anh em ấn e vào nó là anh em sẽ nhận được một điểm hoặc là ở cái giai đoạn giữa game gần đến cuối game anh em sẽ tới những cái vùng có độc thì lúc đó anh em có thể giết những con quái thú và anh em nhận được những cái cục như thế này tuy nhiên ở giai đoạn đầu game thì mình không quá muốn nói quá nhiều về cái vấn đề làm sao nhận được chủ yếu là anh em sẽ đi kiếm những cái hòm màu tím tím như cái đoạn clip nhỏ nhỏ mình bỏ lên đó thì anh em mở nó ra và anh em sẽ nhận được một cái điểm này thôi Thì ở cái phần Biogenetic nó cũng là một loại kỹ năng cho anh em xài Tuy nhiên trong cái đống kỹ năng này mình chỉ khuyên anh em xài đúng một chiêu thôi đó chính là Mud Bunch Đây anh em nhìn trên màn hình cho mình anh em thấy là nó sẽ đấm cái con quái văng lên Và nó sẽ bắn hoặc là nhảy lên chém xuống Trong trường hợp nếu anh em chém một cái mà không chết cái con quái nhỏ này Thì nó sẽ chém liên tục cho anh em luôn vì vậy nên đây là một cái chiêu cực kỳ hữu dụng Hữu dụng hơn tất cả những cái chiêu khác mà mình thấy được Cũng có thể là do mình chưa sử dụng những cái chiêu đó nên mình không biết Tuy nhiên cái việc mà có thể đấm đối phương bay lên trời Sau đó là chém tự do thì nó rất là tuyệt vời Vì vậy nên mình khuyên anh em nếu mà sử dụng sử dụng chiêu nào Thì chắc chắn phải là chiêu mất Bunch này Ngoài ra thì điểm cái điểm Pyopons nó cũng có thể xài để upgrade resistance Có nghĩa là tăng cái khả năng kháng của anh em lên ở đây thì anh em có thể thấy khả năng kháng của cái nhân vật này của mình rất là thấp 4%, 8% Nó rất là thấp luôn Thì cái khả năng kháng này làm gì? Giả dụ rằng nếu anh em bước vào một khu vực mà nó băng giá Thì nếu anh em chỉ có 8% trăm thôi nó sẽ bắt đầu đếm ngược Cho tới khi anh em nó đếm tới maximum cái cây đếm của nó thì anh em sẽ chết vì quá lạnh Còn nếu như cái điểm băng giá của anh em 100% thì khi anh em vào cái khu vực môi trường đó anh em sẽ chẳng bị cái quái gì cả Và ngoài ra Nếu anh em không muốn nâng điểm này cũng được Đây chỉ là cái điểm mà mình nghĩ là cũng nên nói cho anh em biết Trước khi mà anh em nâng ngáo thôi Vì ở giai đoạn đầu game Anh em không cần phải sử dụng những cái điểm này quá nhiều Đơn giản là ở đầu game Thì chẳng có cái mấy cái môi trường này đâu Từ từ tới giữa game hoặc cuối game Thì anh em mới phải bước vào những cái môi trường này thôi Tất nhiên đồ đạc ở đó Nó cũng rất là nhiều và phong phú Chưa kể là đồ đó cực kỳ xịn luôn Vậy cái điểm này thì nó như nào mà mình phải nói cuối cùng Tại đơn giản là vì Cái điểm này nó liên quan tới chỉ số của quần áo nữa Mỗi một cái quần áo nó sẽ cộng một cái điểm riêng biệt Hoặc có khi nó trả cộng cái Nó trả cộng cái phần trăm kháng môi trường nào cả Vì vậy nên Chọn đồ làm sao cho phù hợp Thì anh em đợi các video clip tiếp theo Mình sẽ hướng dẫn anh em sau Cuối cùng năm điều trên là những gì mà mình tích góp được Sau hai ngày cày cuốc trong tựa game này Mình tin rằng còn nhiều những cái thứ khác Để mà chia sẻ cho anh em Vậy anh em đừng quên để lại một like, một subscribe Và nếu mình có gì sai sót, anh em đừng ngại comment phía dưới cho mình Mình sẽ sửa sai nếu như thực sự có sai sót gì đó Còn không thì thôi, anh em cứ subscribe cho mình đi Bye bye, chào tạm biệt tất cả anh em Đừng quên để lại một subscribe